Halo, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan melihat isi dalam dari Solar Charge Controller atau SCC dengan merek Mic Sky Blue kemampuan 20 ampere mana pada bagian luar terdapat suatu LCD yang besar merek Mike uh, Mix K Blue yang terpampang dengan jelas dan ternyata ada tulisan MPPT Solar Charge Controller atau Maximum PowerPoint Tracking Solar Charge Controller dan di bawahnya terdapat tombol PRG dan es Escape yaitu PRG dan ESC dan tombol push, push bottom up dan down untuk memilih parameter dan tombol enter untuk ke mengeksekusi pilihan kita dan juga ada fan sebagai kipas peningin bekerja pada suhu 45 derajat celcius jadi kalau di dalam kotak atau box ini suhunya 45 derajat celcius maka dia akan fan akan hidup di bawahnya ada terminal PV atau solar panel, PV plus, PV minus, kemudian baterai plus minus, kemudian load plus dan minus dengan suatu cap sebelah kanannya dan ada warning perhatian polaritas jangan sampai terbalik polaritas jangan sampai terbalik jadi memang demikian baterai dulu kita pasang kemudian di setting baru memasang PV atau solar panel mari kita coba buka dengan membuka baut-baut yang ada di sisi samping kiri dan juga kanan dari SCC ini Sebelum kita buka baut, mari kita periksa dulu terminal dengan alfometer dipasang pada buzzer. Jadi kalau dia connect, dia bunyi. Kita periksa di masing-masing terminal positif dulu. Tak bunyi, putus, putus, kita pindah ke terminal negatif, connect, jadi connect, jadi sistem ini menggunakan negatif common, jadi negatifnya ber, dihubungkan bersama pada masing-masing terminal jadi antara solar panel dengan aki pindasnya terhubung solar panel dengan beban juga terhubung kemudian dapat kita simpulkan jadi dia negatif common jadi uh, Tegangan negatifnya bersama. 
Mari kita buka kotak daripada SCC Make Sky Blue ini dengan menyingkirkan meter terlebih dahulu dan kita melihat pada sisi kiri kanan dan belakang terdapat 6 baut yang melekat jadi mari kita buka box dan telah berhasil membuka 6 baut yang terpasang pada kiri kanan dan belakang daripada box dan pada bagian atas terdapat eh, regulator untuk ke eh, display dengan IC yang melekat pada board dan juga terdapat fan 12 volt yang dikendalikan oleh regulator bug converter yang menurunkan tegangan supply baik dia itu 12 24 36 dan 48 volt untuk menjadi tegangan supply ke fan yang tegangannya 12 volt sebagai ciri khas MPPT kita lihat uh, coil atau kumparan kita dapat lihat untuk 20 ampere ini satu coil yang terpampang terpanjang di board sebagai ciri khas daripada SCC MPPT jadi harus ada board dan juga harus memiliki transformer transformer dan didukung oleh cap di sana dua di sebelah kiri untuk menunjang kerja daripada board atau main board ini lalu kita perhatikan juga IC-IC yang ada di main board di samping terlihat dengan jelas transformer juga ada kita lihat jalur kabel ada kabel untuk ke power ke board di board di atas dan juga backlight lampu LCD dan juga ada kabel pita yang mentransmisikan data dari keypad dari board bawah ke keypad atas dengan kabel pita itu berupa bus data yang nanti berhubungan dengan push button yang ada di box pada bagian atas terdiri dari escape tombol up dan down dan juga tombol enter empat tombol itu di hubungkan ke board oleh kabel pita ini lalu kita perhatikan lagi hal yang lain yang ada di board ini dengan melihat dengan seksama jalur-jalur dan juga komponen yang ada untuk itu untuk mempermudah membuka board mari kita buka ter terlebih dulu uh, jalur yang ke ada ke display di atas jadi jalur powernya backlight 
dan untuk supply ke IC kita cabut ke atas jadi telah tercabut kabel-kabel backlight lalu kita tak lupa juga mencabut jalur atau kabel data yang berupa pita ini dengan sangat memperhatikan posisi pin-pin 1 sampai 6 yang ada di pita jangan sampai terbalik karena kita nanti bisa trouble di, di bagian atas kemudian kita cabut juga power supply yang ada di bug regulator atau di bug converter yang berhubungan dengan fan dengan demikian kita dapat dengan sangat-sangat mudah untuk membuka main board daripada SCC ini dengan tujuan untuk mencari MOSFET MOSFET yang ada yang terpampang atau terpanjang di main di kotak bawah di Denpasar saat ini hujan sehingga ada suara gemericik pada tanggal 15 jam 10 pagi 15 Januari gemericik hujan di Denpasar jam 10 pagi tanggal 15 Januari sehingga tidak bagus dan tidak bagus untuk memperoleh energi dari matahari karena hujan. Semua baut sudah terlepas, mari kita angkat baut yang ada. Ternyata masih dua baut yang di dalam di baut di tengah ini juga ada baut jadi di masih tersisa dua baut dalam yang mengunci baut mari kita buka ternyata ada enam baut kita buka tuntas untuk melihat bagian bawah bond baut sudah terbuka semua 6 biji lalu kita angkat berhasil untuk melihat oh ternyata di sini dia ada mosfet mosfet 2 2 3 4 5 6 yang di sini harus ada shield di body harus ada shield karena tidak boleh berhubungan dengan body jadi eh, mosfet ini tidak boleh berhubungan dengan body terdapat enam mosfet yang nempel pada bot terlihat dan buka mosfet jenisnya jadi jenis ini akan kita lihat dan dicari karakteristiknya di data sheet untuk dibuka sedangkan yang ini adalah ter 
tanam dengan permanen sehingga kita tidak bisa melihat kita akan lihat mosfet yang ini perlu kita perhatikan bahwa bagian bawah daripada board ini terdapat ring atau washer antara baut atas juga ada isolasi jauh bawah juga diisolasi sehingga tidak ada kontak antara atas dengan bawah jadi body dan di atas tidak terhubung ada baut dengan washer atau ring untuk otaknya atau mikrokontrolernya ternyata dipasang di port atas jadi dia akan mengatur kerja daripada MPPT merek Sky Blue ini 20 ampere diatur oleh otak yang satu ini atau mikrokontroler samping IC yang terdapat bagian bawah dan di sini transistor Nanti kita lihat sini lagi IC mikrokontroler kumparan uh, dan transformer cap atau kapasitor sebelah menyebelah dan sudah barang tentu harus ada bug konverter yang mengubah tegangan 24 volt 36 volt ke tegangan 12 volt untuk perluan fan juga terdapat air sun di sini air sun yang akan sense atau merasakan besar arus yang dikeluarkan untuk mengecas setelah diturunkan dari solar panel melalui kumparan ini di sense dirasakan oleh ini air sense dan dibaca dilaporkan oleh proses oleh mikrokontroler ini jadi kita lihat isi PWM ada akan kita lihat IC PWM di sini pulse width modulation digital PWM current mode controller yang ini sedangkan di sini adalah diode dengan US1M dia berada 1000 volt 1 ampere ada tiga diode di sini dan satu lagi ada di ini yaitu kode US1M SMA diode atau SMA diode kapasitas 100 volt 140 ampere 
sedangkan yang ini adalah regulator regulator dia berupa IC regulator bug synchronized ADL adjustment I see regulator bug untuk menurunkan tegangan jadi bug regulator bug itu menurunkan tegangan sedangkan mosfet yang dipakai adalah end channel enhancement mode mosfet dengan karakteristik dia 100 volt dan 140 ampere mosfet atau metal oxide field effect transistor jadi kemampuannya 100 volt 140 ampere ada tiga biji yang sejenis dan dua lagi yang besar ini tertanam dengan kuat mosfet jenis ini sehingga tidak bisa kita ketahui demikian isi bawah board dengan isi, isi atasnya sudah kita lihat tadi ada intinya di sini adalah IC PWM dan tentunya microcontroller dan kumparan sebagai bukti sebagai real MPPT jadi di Uh, make scale blue 20 ampere ini adalah real MPPT solar charge controller setelah kita melihat bagian dalam daripada real MPPT ini kenapa real karena ada fat dan komponen utama adalah kumparan kemudian switching PWM switching dan regulator pak regulator didukung oleh didukung oleh komponen yang lain dan berupa diode dan juga ada ada transformer ada kumparan microcontroller regulator PWM dan yang penting adalah ini IC switching IC switching PWM dan MOSFET akan kita pasang kembali seperti keadaan semula dan melihat performanya, uh, performanya kembali seperti ini awal terpenting juga di sini ada temperatur sensornya yang diletakkan di body diletakkan di body dan disambungkan ke regulator atau pengaturan di sini dan sensor 
Termostatnya ada sensor temperaturnya ada di body melekat kemudian diatur oleh tangkian uh, pengatur otomatis ini yang menghidupkan fan yang ada di sini sedangkan ini adalah kumparan untuk menurunkan tegangan dan di sini adalah rangkaian untuk mengatur atau membaca temperatur sensor yang ada melekat di body kita telah berhasil memasangnya kembali dan mengunci seperti pada mula untuk kita tes apakah pemasangan sudah betul-betul terhubung dengan memasang baterai di terminal ini kita pasang baterai untuk ke supply ke box SCC ini dengan pemasangan jangan sampai terbalik dan fan nyala dan juga terlihat LCD sudah hidup menandakan bahwasanya pemasangan telah berhasil seperti sebelumnya dan demikian bedah SCC Max Blue hari ini terima kasih dan sampai jumpa